আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ব্যাক টু জিওমেট্রির এবং যে সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার সিক্স ত্রিমাত্রিক কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক তো সেই সফটওয়্যারের তৃতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে যে দুইটি সরল রেখার দিক কোসাইন নির্মাণের সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত হলে এই যে দুইটা সমীকরণ রেখাদের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করো তো এই প্রশ্নটা লাস্ট দুই হাজার চোদ্দো সালে আসছে বিশেষ করে যারা জোর সালে পরীক্ষা দেবেন আগামী দুই হাজার বাইশ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থী তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে করাচ্ছে আর কি করাচ্ছি বলছে আমি আগে করছি এটা দেখাচ্ছি কারণ করতে গেলে এখানে অনেক সময় আমাদের লস হবে ওকে তো আমি প্রসেসটা দেখাই আসলে আমাদের এই অঙ্কটা পূর্ববর্তী অঙ্কের মতো তো এখানে আমরা প্রথমে এক নং দিব এই দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দেবো আমাদের তৃতীয় যে কাজ সেটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ থেকে এলের মান বের করা আমরা যখন পূর্ববর্তী লেকচারটা করেছিলাম সেখানে আমরা এন এর মান বের করছি কারণ এন এর মান যদি আমরা বের করি তাহলে বগ্নাংশ আকারে আসবে না এখানে যদি আমরা এন এর মান বের করি তাহলে বগ্নাংশ আকারে থ্রি নিচে চলে আসবে অর্থাৎ থ্রি এন ইকুয়াল আমাদের লিখতে হবে মাইনাস এল মাইনাস ফাইভ এম যখন আমরা এন লিখবো তখন মাইনাস এল মাইনাস ফাইভ এম প্লাস ফাইভ এম ডিয়ার্ড বাই থ্রি চলে আসবে হ্যাঁ তিনের এনের যে সহকটা সেটা নিচে চলে আসবে এই কারণে আমরা এখানে এল এর মান বের করবো আর আগেটার মধ্যে আমরা এন এর মান বের করছি ঠিক আছে তো কেন এল এর মান বের করবো আশা করি বিষয়টা বুঝছেন তাহলে আমাদের আর বগ্নাংশ আসবে না এরপরে কাজ হচ্ছে এল এর মান আমরা দুই রং সমীকরণে বসাই দেবো তো সেখান থেকে আমাদের দুইটি মান আসবে দুটি সমীকরণ আসবে সেটাকে আমরা তিন এবং চার দেবো এরপরে আগের মতো একের সাথে তিন বজ্র গুরুণ এবং একের সাথে চার বজ্র গুরুণ এই কাজগুলো আমরা করব পরবর্তীতে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করার যে ফর্মুলা সে ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব তো প্রসেসটা আশা করি সবাই বুঝছেন এবার মূল অঙ্কে ফিরে আসি তো আমরা প্রথমে এটাকে এক নং দিলাম এটা হচ্ছে দুই নং এরপরে কাজ হচ্ছে এক নং সমীকরণ হতে পাই এই হচ্ছে এক নং সমীকরণ এটা লাগ হয়েছে বা লিকুয়েল হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এম এর দিকে আসলে প্লাস ফাইভ এম প্লাস থ্রি এন মাইনাস থ্রি এন তো এলের মান আমরা যেটা বলছিলাম দুই রং সমীকরণে বসাবো তো এটা ছিল দুই নং এই দুই নং এখানে লেখ হয়েছে তো যেখানে যেখানে এল আছে সেখানে আমরা ফাইভ এম মাইনাস থ্রি এন বসাবো তো একটাই এল আছে সুতরাং এখানে বসানো হয়েছে বাকি যেটা আছে সেম পরের লাইন পরের লাইন আমরা কী করছি সেভেন এস সেভেন আর এখানে এ মাইনাস ভুল স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়েছে এটা সেম রয়েছে তারপরে এটা হচ্ছে সিম্পল ক্যালকুলেশন গুণ আর কি সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সেভেন টু থার্টি মানে টু টেন এম এন আর হচ্ছে সেভেন ইন্টু নাইন সাতাম তিষট্টি এন স্কোয়ার আর সেম রইল পরবর্তী লাইনে কী হয়েছে একশো পঁচাত্তর এম স্কোয়ার আর হচ্ছে প্লাসের ফাইভ এম স্কোয়ার তো ওয়ান এইটি আর হচ্ছে টু টেন যেটা আছে এটা টু টেন এম এন প্লাস সিক্সটি থ্রি প্লাসের এন স্কোয়ার আর এদিকে মাইনাস থ্রি তো এখানে বিয়োগ করলে আমাদের আমরা ভাবছি সিক্সটি এন স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তো পরবর্তী লাইনে আমরা সবগুলোকে দশ দ্বারা ভাগ করছি আমরা যদি দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে হয় আঠারো এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান আর এখানে ছয় দশ ষাট অর্থাৎ সিক্স হয় তো দশ কোথায় গেছে দশ আবার ওই দিকে দিকে এদিকে যদি চলে আসে হওয়ার আগে তাহলে জিরোকে দশ দ্বারা ভাগ করলে আবার জিরো হয়ে যায় আশা করি এখানে কারো সমস্যার কথা নয় পরের লাইনে আবারও আমরা এখানে দেখতেছি ছয় দ্বারা ভাগ যায় সবগুলো তিন ছয় সরি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করছি ওকে তিন ছয় আঠারো আর হচ্ছে তিন সাত একুশ তিন দুগুণ ছয় তিন দ্বারা ভাগ করছি থ্রি কোথায় উদয় হয়ে গেছে নাকি উদাহ হয়ে গেছে নাকি তো জিরোকে থ্রি এদিকে চলে আসবে তো আমরা যদি এখানে থ্রি কমন নেই এই যে মনে করেন এখানে থ্রি কমন নেই তাহলে আমরা এই রকমে পাবো পরের লাইনে এই যে থ্রি যেহেতু দুগুণ আগারে বাঘ আকারে চলে আসবে তো জিরো বাগ থ্রি মানে হচ্ছে জিরো ওকে আশা করি এখানে সমস্যা হওয়ার কথা নয় এখানে আমরা প্রথমে কি কত দ্বারা বাগ করছি দশ দ্বারা পরের লাইনে আমরা তিন দ্বারা বাগ করে এটা আরও ছোটো করে ফেলছি বা আপনি সরাসরি সরাসরি বের করতে পারেন তিরিশ দ্বারা যদি আমরা বাগ করি তিরিশ দুগুণে ষাট এখানে হচ্ছে সাতত্রিশ দুইশো দশ আর ছয় তিরিশ হচ্ছে একশো আশি সরাসরি করতে গেলে তিরিশ দ্বারা বাগ করলে হবে আলাদা আলাদা করছি প্রথমে দশ দিয়ে এরপরে তিন দিয়ে তারপরে ওই যে মিডল ট্রাম করবো আমরা উৎপাদককে বিশ্লেষণ করবো এখানে হচ্ছে টু আর এখানে হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ আমাদের গুণ করে হতে হবে বারো ওকে গুণ করে হতে হবে বারো আর যোগ বিয়োগ করে আমাদের মাইনাস সেভেন হতে হবে তো এটা একভাবেই মিলে তিন চারা বারো অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আমরা মাইনাস
प्लस टू एन स्कोर तीन चार बारो हो ओके उत्पादक के विश्लेषण समस्या हर कथा नई तो ये थ्री एम कमन निशी तो बाकी थे ये और यदि माइनस टू एन जो कमन नहीं इक्ल जिरो सो ये दुईट मान दुटा समीकरण पेल टू एम माइनस एन इक्ल जिरो और एक हे थ्री एम माइनस टू एन इक्ल जिरो सो ये हे तीन नंग चार नंग हमें मोटामुटी अनेक क्ज ही कर फिलसी हमें एत पर्त ये ये काजगुल्लो धरसी एरपर एल एर मान बेर कर एल एर मान दो समीकरण बस ये मानगुल्लो पे गलम एबंधा एक साथ तीन बज्रग्रहण और एक साथ चार बज्रग्रहण करब से बज्रग्रहण तो ये भलोभ कर देखा सो बज्रग्रहण आज देखें सबा ख्याल कर सबा बज्रग्रहण से ये बज्रग्रहण जो करी प्रथम चलकगुल लिखी एखे चलक बोलते एल एम एन आो एल एम एन आखिर एल करब एलगुलो बद सो बाकी जो सहकगल आ माइनस फाइव किसने मानी माइनस वन आगो गुड माइनस फाइव इंटू माइनस वन एर फिर सूत्र एक माइनस ये सूत्र माइनस एर पर थ्री साथ टू गुड जो आप एम पढ़ब प्लस एम पजिटिव एम तक तक आप ये करते हैं ठीक है थ्री साथ जिरो गुण ना जिरो है यार फिर सूत्र माइनस वन साथ माइनस वन गुण माइनस वन क्योंकि अभी जो पूर्वर्ती जो वोटार मध्य देखा आगे क्लस तक हमें इखने माइनस दिए कर तो माइनस दिए जो आप करब तक आगे ये कर ठीक है सोजा भाव अर्थात वन साथ माइनस वन गुण थ्री एर फिर सूत्र माइनस थ्री साथ जिरो गुण आशा करी विषय स्पष्ट अपना अनुधावन करते जो आप माइनस दीब तक सोजा सोजा भाव ठीक है और जो प्लस एम दीब तक हमें ये करते हैं त्रिस साथ जिरो एर पर वन साथ माइनस वन ओके एर पर इक्ल एन सो एने तो को समस्या नहीं सो ये एन एन बद वन इंटू टू मानी हे टू सूत्र माइनस और यदि एक माइनस आज एक्सट्रा माइनस माइनस प्लस फाइव इंटू जिरो मानी हे जिरो अच्छा पर लैन पर लैन की कर एल एखे माइनस माइनस प्लस फाइव और ये हे सिक्स तीन दिन छाने माइनस माइनस प्लस वन टू एट टू से ये फाइनल जीट पाँची माइनस वन वन टू तेल प्रथम सरलेखार क्षेत्र में दिक अनुपात जगह पाँची दिक अनुपात मानी नीचे गुल माइनस वन वन टू ये माइनस वन माइनस टू ए दिक को सैन बेर एके बारे इजी सो एक जो प्रथम सरलेखार क्षेत्र में कारण आप नाम दिल एल वन एम वन एन ओन सो हमें एखे पूरे जो लिखब से हम माइनस वन वन और टू और रोड सिक्स क्यों है आप दिक अनुपात जगह आगू के रोटे रोट कर और भरे स्कोर कर देव वन स्कोर प्लस वन स्कोर प्लस टू स्कोर मैं हम फोर प्लस फाइव प्लस फोर प्लस वन प्लस वन मैं सिक्स ओके तो सबग रोड सिक्स तो वन बोड सिक्स टू बै रोड सिक्स ओके सो एर पर हमें जो करब दुर चार बज्रगुण ये काजटी एखे कर दुई नम और चार नम तरपर वो जो एल एम एन आप बज्रगुण करब एल एल बद माइनस फाइव इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस टेन ओके सूत्र माइनस तीन तरिका नय ओके जो पजिटिव एम करते उल्टे करते हैं अर्थात थ्री साथ ही प्रथम जिरो गुण तो थ्री इंटू जिरो मानी जिरो एर पर सूत्र एक माइनस और यदि एक्सट्रा माइनस आो प्लस और दुई एके दुई ओके और एन समय एन बद सो एट हे थ्री सूत्र माइनस जेहतु जिरो प्लस माइनस को प्रभाव फिले ना तो ये एल और ये हमारे वन और ये प्लस टू और हे थ्री अर्थात द्वित सरलेखार दिक अनुपात हे नाम दिल ए टू बी टू ए सी टू एट हे वन एलो टू ए थ्री ए दिक कोसाइन हे वन बोट चौद क्यों है ये रोड वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर मैं थ्री स्कोर मैं नाइन फोर प्लस वन सो नाइन नय चार हे तेर तेर आ चौद तो यहाँ हे वन बोड चौदह एट एरपर दिक कोसाइन है टू बोड चौदह एरपर हे थ्री बोड चौदह सो हमारे दिक अनुपात दिक कोसाइन जा जा दरकार सब किस बेर कर फिलती एब शुद्ध हमें फर्मुलाटा एप्लै कर ले मान पे जा सो ये दुई भाव करा जाए आप जो दिक अनुपात दिए अनुपात दिए मध्यवर्ती कौन निर्णय करते जाए सूत्र हे एट अब दिक कोसाइन दिए इटा बेर जाए से एक देखा तो हमें प्रथम दिक अनुपात दिए बेर बेर एन देखो आप मानगुलू पेलम 
এই যে দিক অনুপাতে প্রথম সরলরেখা ক্ষেত্রে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ মানগুলো এখানে লিখছি এ ওয়ান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এবং সি ওয়ান হচ্ছে টু এ এবং এ টু বি টু সি টু যে মানগুলো পাইছিলাম ওয়ান টু থ্রি এই যে এ টু হচ্ছে ওয়ান বি টু হচ্ছে টু এবং সি টু হচ্ছে থ্রি এ মানগুলো বসানো হয়েছে এখন ফর্মুলার হচ্ছে কস থিটা ইকুয়াল যে সমীকরণ দেওয়ার মধ্যবর্তী কোন কস থিটা ইকুয়াল এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু প্লাস সি ওয়ান সি টু ডিভাইডেড বাই রোট ওভার এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু রোট এ টু স্কোয়ার প্লাস বি টু স্কোয়ার প্লাস এটা হবে সি টু স্কোয়ার ওকে তারপর আমরা এখানে মানগুলো বসেছি এ ওয়ান ইন্টু এ টু মানে হচ্ছে এক 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 প্লাস মাইনাস মাইনাস ওয়ান আর এই দিকে হচ্ছে দুই এক দুই আর এই দিকে তিন দুই মানে সিক্স এখানে মানগুলো বসাইলে সব পজিটিভ তাহলে আমরা উপরে পাচ্ছি কত পরবর্তী লাইনে কি পাবো ছয় দুই আট তাহলে উপরে পাবো সেভেন আর নিচে পাবো আমরা রোড কত ফোর সিক্স আর ইন্টু হচ্ছে রোড তেরো তেরো একে চোদ্দ এই রকম কিছু একটা পাবো আমরা উপরে তো পরবর্তী লাইনে এটি এই করা হয়েছে সেভেন বাই রোড সিক্স ইন্টু রোড চোদ্দ ওকে সেটাই লেখা হয়েছে এখানে সেগুলো কাটা না হ্যাঁ এগুলো আছে অবশ্যই এখানে অন্যভাবে যেটা ওটা সহজ লাগছিল আর কি আমার কাছে সেই কারণে এটা কেটে দিচ্ছে আপনার কাছে অবশ্যই এটা সহজ লাগবে এটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় তো এখন এই যে সেভেন এস সেভেন আর রোড সিক্স আর রোড চোদ্দোকে লেখা যায় রোড সেভেন ইন্টু টু তো একই কথা আর সেভেনকে লেখা যায় রোড সেভেন ইন্টু রোড সেভেন তো আমরা এটা লিখে যে সেভেন সেভেন ক্যান্সেল করতে পারি রোড সেভেন আর এখানে রোড সেভেন রোড সিক্স ইন্টু রোড টু সো পরবর্তী লাইনে রোড সেভেন আর ছ দু ছ বারো রোড বারো আর বারোকে টু রোড থ্রি লেখা যায় সম্ভব অবশ্যই রোড ফোর ইন্টু বারোকে লেখা যায় রোড ফোর ইন্টু রোড থ্রি আর রোড ফোরকে লেখা যায় টু রোড থ্রি ওকে সো রোড ফোরকে আমরা টু লিখতে পারি আর রোড থ্রি সো এটা একটা অ্যান্সার বা অন্যভাবে যদি আমরা দিক কোসাইন দিয়ে করতে চাই দিক কোসাইন আমরা যে মানগুলো পেয়েছিলাম দিক কোসাইনের এল ওয়ান এম ওয়ান এন ওয়ান এই হচ্ছে মানগুলো আর দ্বিতীয় সংলাইনের ক্ষেত্রে এই মানগুলো পেয়েছিলাম তো এখানে সূত্রটা একেবারে ইজি তো হয় আপনি এটা এইভাবে করবেন অথবা এইভাবে যে কোনো এক একভাবে করলে হবে দুইটা করার কোনো দরকার নাই নাই সো এখানে সূত্রটা হচ্ছে এল ওয়ান এল টু এম ওয়ান এম টু এবং এন ওয়ান এন টু আমরা সবগুলো মান বসাবো এরপর আমরা এটা গুণ করব পরের লাইনে আমরা এটা এটা হচ্ছে আমাদের লসাগু তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস সিক্স তাহলে ছয় দুই আট আট থেকে এক গেলে সেভেন হয় সেভেনকে লেখা যায় রোড সেভেন ইন্টু রোড সেভেন আগের মতো সো এটা রোড টু রোড সেভেন রোড সিক্স তো ক্যান্সেল রোড সেভেন এখানে ছয় দুগুণে বারো হয় বারো কি টু রোড থ্রি লেখা তা আমরা আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছি যে আমাদের এই যে অ্যান্সারটা কীভাবে হয়েছে তো আবার বলতেছি এটা দুইভাবে করা যায় আপনার যেটা সহজ লাগে আপনি সেভাবে করবেন তো আশা করি আপনারা অনেকটা বুঝছেন না বুঝলে আসলে হতাশাজনক কথা হবে এখানে হচ্ছে সহজভাবে বোঝানোর কোনো কৌশল আমার জানা নেই তো প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেসটা আপনারা আবার একটু দেখে রাখেন আমরা প্রথমে এক নং এবং এটাকে দুই নং দিব এল এর মান বের করবো এল এর মান দুই নংয়ে বসাবো দুইটি সমীকরণ পাবো এটাকে দেবো থ্রি এবং এটা ফোর একের সাথে তিন বজ্রগ্রহণ এবং দুয়ের সাথে চার বজ্রগ্রহণ সরি একের সাথে একের সাথে আবার চার বজ্রগ্রহণ করব তখন আমরা দিক কোসাইন এবং দিক অনুপাতের যে মানগুলো আছে সেগুলো আমরা বের করে ফেলবো এবং সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা সলিউশনটা বের করব ওকে তো এ ছিল প্রসেস তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফিজ